നമ്മളിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിഫൈ വെബ്സൈറ്റാണ് ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷോപ്പിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്യലാണ് എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് റീവാമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇ കൊമേഴ്സിലേക്കൊക്കെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനൽ മിസ്സാവാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിനി മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തീമാണ് ഈ ഒരു തീമിന് അറൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡോളറാണ് വില വരുന്നത് ആ ഒരു തീമിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെമോസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസിനസ് പല ബിസിനസ്സിനും പല ഡെമോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെമോ ചൂസ് ചെയ്യാം അത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു ക്ലോത്തിങ് ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് വോഗിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഷോപ്പിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീം നമുക്ക് അതൊക്കെ ആലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഡിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തീം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിസൈനറിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അധികം വരാറില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസേഷന് ഡിസൈൻ ഡിസൈനറിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡൊമൈനാണ് ഈ ഒരു തീം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിൽ നിന്നൊരു അഫ്ലേറ്റ് കമ്മീഷൻ കിട്ടും അത് ഈ ചാനലിനൊരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഷോപ്പിഫൈയിൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡൊമൈനാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഡൊമൈൻ ഇത് ഞാൻ സാധാരണ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം ജീപ്പിൽ നിന്നാണ് നെയിം ജീപ്പിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമുക്കൊരു വിധം ചീപ്പായിട്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകളിൻ്റെ ഡൊമൈൻസ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൊമൈനാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഡൊമൈൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിവിടെ മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് ഇന്ത്യ മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് എയ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡോളറാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഫോർഡബിളാണ് ആയിരം രൂപ താഴെ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് മൈ ടീ ഷർട്ട്സ് എന്ന് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്താലോ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഫൈവ് ലാക്സ് എബോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പലരും നമ്മളിൽ പലരും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ഒരു ഡൊമൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പൈസ ഒന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട
പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയൽ ചാർജിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡേയ്സ് നമുക്ക് കാർഡൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാർഡോ യു പി ഐ നമ്പരോ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷോപ്പിഫൈയുടെ റിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരം ആണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ അഡ്വാൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് അമ്പത് നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബേസിക് പ്ലാൻ തന്നെ മതി ഷോപ്പിഫൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാനിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് സെർവർ ഇതിനകത്ത് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിഫൈയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസായിട്ടാണ് ബാക്കി പൈസ അവർ വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോൾ ഓവർ ഷോപ്പിഫൈ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന ഒരു ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈയുടെ ചാർജസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ചാർജസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിംഗ് വാങ്ങേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മളിപ്പം ഡോ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡൊമൈൻ വാങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോസ്റ്റിങ്ങുകളും വാങ്ങണം ഇവിടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു വർഷം ഒരു മാസം ഒരു ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷോപ്പിഫൈ അല്ലാതെ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇ സി ഡബ്ല്യു പി ടർബോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് മന്ത്ലി ആയിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ഇയർലി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഷോപ്പിഫൈ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഷോപ്പിഫൈയുടെ ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും അവരുടേതായ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് യുണീക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് ഷോപ്പിഫൈ സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഷോപ്പിഫൈ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെർവർ ഇൻബിൽഡ് സെർവർ അവരുടെ തന്നെ സെർവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തി നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡൊമൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡൊമൈൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡൊമൈനും നമ്മുടെ ഷോപ്പിഫൈ സൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഷോപ്പിഫൈ സൈറ്റും ഡൊമൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈൻ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈനും ഹോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുവരെ ഞാനൊരു ഡെമോ ഡൊമൈനിലൊക്കെയായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ തീം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡെമോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ലോഡാക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ ഷോപ്പിഫൈയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തീംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് മെനൂസ് കാണാനും പറ്റും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷനും ഒക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഓരോന്നിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഏതൊരു ഷോപ്പിഫൈ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്
ഫയൽ ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാവും അതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തീം വന്നു എന്ന് കാണിക്കും ആ തീമിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റോർ ആയിട്ട് മെയിൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു തീമായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യൂ യുവർ സ്റ്റോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തീം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ തീമിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ തീമിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ തീമിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിനെ മാറ്റുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെമോ മാറ്റിയിട്ട് ഡെമോ വേർഷൻ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനിമോഗ് എന്ന് പറയുന്ന തീമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹോം പേജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ മാറുന്നത് അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഇമേജ് മാറുമ്പോഴും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാറുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇമേജ് മാറി ടെക്സ്റ്റ് മാറി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഷോപ്പ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഇപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഷോപ്പ് നോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഷോപ്പ് നോ എന്ന് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് പോകും അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റേതോ ലിങ്കാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും സ്ലൈഡേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാക്ട് ാണ് ഒരു മെയിൻ എലമെൻസിലൊന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡേഴ്സിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്ലൈഡേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു തീമിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സൈറ്റിനെ ഡെസ്ക്ടോപ്പും മൊബൈലുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് കൂടുതലും വരുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്നായിരിക്കും മൊബൈൽ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നതും സെയിൽസ് കൺവേർഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും എല്ലാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൊബൈൽ നാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു തീമിൻ്റെ തീമിനെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ വ്യൂ ആവും എന്നിവിടെ സാമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച് ഇതാണ് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഈ സ്ലൈഡർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല മൊബൈലിൽ വരിക മൊബൈലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്ത് ചെറുപ്പമാവും അതിനകത്ത് സൈസൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പം ഒക്കെ ഒന്ന് കുറയും ഈ ഒരു തീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല വരിക അതാ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഇമേജിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇമേജ് വേറെ ടെക്സ്റ്റ് അതിന് താഴെയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിവേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ തീം തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പുതിയ തീമിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല പുതിയ തീമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഞ
നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫയൽസാണ് മിനിമോക്ക് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തീം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ തീമിന് ആ തീമിൻ്റെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തീം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമേജസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ തീം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആണോ നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതേ സാമ്പിൾ ഡേറ്റ കിട്ടാനായിട്ട് ഇമേജ് കിട്ടില്ല എങ്കിലും സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ഇതേ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫയലുകൾ തരും സാമ്പിൾ ഫയൽസ് മാനുവലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ മിനി മോക്ക് മാനുവലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടു പക്ഷേ അത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫെയിലിയറായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി ചെയ്യാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ മാൻ മിനി മോക്ക് മാനുവലി എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാം മിനി മോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തീം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെമോസ് കിട്ടും ഇതിൽ ഏത് ഡെമോ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഡെമോയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെമോ മെയിൻ ഹോം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഈ മെയിൻ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെമോയെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഈ എല്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു തീമിനെ ഈ തീമിനെ മാ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് ഏതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ മെയിൻ ഹോം പേജ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റണം ഓക്കെ ഈ ഒരു തീം ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റം വരും അതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് നമ്മൾ തീം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക തീം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ തീമിൻ്റെ ഫയലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സാമ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫയൽ കിട്ടും ഇനി സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ആ ഫോൾഡറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏത് ഡെമോ ആണോ വേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ചൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പേര് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ കാണുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസൈൻ ആണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേര് ഹോം എന്നാണ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിലെനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ ഫയൽസിലേക്ക് പോവാം തീം എടുക്കുന്നു ഷോപ്പി ഫയൽ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സാമ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഏത് തീമാണോ ഏത് ഏത് ഡെമോയുടെ ഏത് ഡെമോ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേര് വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം മെയിൻ ഹോം എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ മെയിൻ ഹോം യെസ് മെയിൻ ഡൊമൈൻ ഈ ഡൊമൈൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫയലും ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നല്ല ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജ് ഞാൻ ആ കാണിച്ച പോലെ നമ്മൾ പാക്കേജ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഫയലിന് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ ആക്ഷൻസ് എഡിറ്റ്
എഡിറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഫയൽസ് കാണും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ കാണും ഈ ഇൻഡെക്സ് ജേസണിനകത്തായിട്ട് കൺട്രോൾ എ കൊടുത്തിട്ട് അത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് കളയുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച് വെച്ച ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസറിലും പറ്റും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് എഡിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ കോഡ് എഡിറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കുറേ ഫയൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുന്നു കൺട്രോൾ സി കൊടുത്തു പിന്നീട് ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സേവായി ഇനി ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കോപ്പി ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഡേറ്റ ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ എ കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ സി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ഡോട്ട് ജേസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ ഡേറ്റ ഡോട്ട് ജേസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡേറ്റ മാറ്റുക ഈ ഫയൽ എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫിഗ് 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 ഡോട്ട് കോൺഫിഗ് ബാർ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ അവിടാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോൺഫിഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫയൽസിൽ വരുന്നു ഇവിടെ കോൺഫിഗ് നമുക്ക് കണ്ടു സെറ്റിംഗ്സ് ഡോട്ട് ഡേറ്റ അത് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫയൽ എടുക്കുന്നു അതിനിൽ ഫുള്ള് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത സാധനം വെച്ച് കോഡ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സേവ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ സ്റ്റോറൂടെ പ്രിവ്യൂ സ്റ്റോറുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം സി നമ്മുടെ ആ ഒരു യെല്ലോ പാറ്റേൺ മൊത്തത്തിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമേജസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഇമേജസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇമേജസും കണ്ടൻറ്റും പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ അത് രണ്ടു വട്ടം മനസ്സിലായാൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും തുടങ്ങി വെച്ച വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്ലൈഡർ ഇമേജസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവയാണ് ക്യാൻവയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റം സൈസ് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഷോപ്പിഫൈയുടെ സ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെ സൈസിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പിക്സൽ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ആ പിക്സലിന് ആ ഒരു സൈസിലുള്ളതാണ് ഈ ഇമേജസ് ഈ ഇമേജസ് എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്തു ആ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജിനെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ ഇവിടേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഷോപ്പ് ബൈ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇമേജസും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ക്യാൻവ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നയൻറ്റീൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ടെൻ എയ്റ്റി ടെൻ എയ്റ്റി ബൈ ടെൻ എയ്റ്റി സോറി
ആ എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഒരു ഫീല് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇമേജ് എടുത്തു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഇമേജ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാനതിന് ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഷോപ്പിഫൈയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബാക്ക് നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നു തീമിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഇമേജസിൻ്റെയും അഞ്ച് ഇമേജസ് അല്ല അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് അഞ്ച് കളക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്നീക്കേഴ്സ് ലെതർ ബാഗ് ഷൂസ് ബ്ലൗസസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തീമിന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ലെസൺ അഞ്ച് കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കളക്ഷൻസിന് പകരം നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തത് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെലക്ട് ഇമേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് മാത്രം ഇവിടെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല സോറി കോമൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിപ്പോയി അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനിത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർക്കാം ഇമേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഈ ഇമേജസിൻ്റെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളായിരിക്കില്ല താഴെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്നീക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കളക്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ സ്നീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിൽ വരും ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അവിടെ അതിന് എന്താണോ പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണോ അതവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നിനും നെയിമുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ലൈഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറീസും ആഡ് ചെയ്തു അതിലെല്ലാം ഇമേജസും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ കാണിക്കണം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് ഇല്ല ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ക്ലയൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് വട്ടം അത് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ചെയ്തു പിന്നെ ക്ലയൻറ്റ് അത് മാറ്റി തിരിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലയൻറ്റിനോട് തന്നെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് ഇമേജസ് നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫില്ലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഈ തീം കസ്റ്റമൈസേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കുക എക്സിറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോവുക പ്രൊഡക്ട്സിൽ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കളക്ഷൻസ് എടുക്കുക കളക്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വരേണ്ടത് ഈ ഒരു
അതുപോലെ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മൂൺ സ്പേസ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ആ ടൈറ്റിലിൽ ആൾക്കാർ കണ്ട് കൺവ കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു ടൈറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയും മതി ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ എടുക്കുന്നു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രി ഒരു റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് ഡെമോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് സേവ് സേവ് ഇമേജസ് കൊടുത്തു ആമസോണിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക ആഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫയലിലൂടെ വരിക പ്രൈസ് കൊടുക്കുക പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന പ്രൈസ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെയിൽ പ്രൈസും സെക്കൻഡ് കമ്പയർ ആയിട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എം ആർ പി ആണ് ഇപ്പോൾ എം ആർ പി എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എം ആർ പി എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ട് കൂടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കോസ്പെർ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മാർജിൻ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും അത് നമ്മുടെ എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നും കാണിച്ചു തരും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് കീപ്പിംഗ് യൂണിറ്റ് എസ് കെ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് പോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ എസ് കെ യൂസ് കൊടുക്കുക ഇതിനങ്ങനെ യൂണീക്നെസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു എസ് കെ യു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം പാക്ക് ഓഫ് ടു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എസ് കെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി വൺ ടു എ ബി സി വൺ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ പാക്ക് ഓഫ് ടു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് ആ കോമ്പോ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ട് ടു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരികയും ചെയ്യും നമുക്കത് മനസ്സിലാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ബാർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ജി ടി എനൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ടാവും ബാർ കോഡിൻ്റെ അത് അതവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി യെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാക്കാം എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ചാക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഷിപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മാറ്റർ ആക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് ടൈമിൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിന് താഴെയുള്ളതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ലിസ്റ്റിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്
നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ അത് ഏത് ടെംപ്ലേറ്റിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അത് ഓരോന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ടെലിസ്കോപ്സ് സ്കോപ്സ് ടെലിസ്കോപ്പ് ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ടാഗ് കൊടുത്തു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ സ്കോപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ടാഗ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നാലും അഞ്ചും ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് എല്ലാ വീക്കെൻഡും നിങ്ങൾ സെയിലിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിലവിലുള്ള സെയിൽ പ്രൈസിൽ നിന്നും കുറച്ചും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ബെസ്റ്റ് ഡീലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഡീലിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടും അതായത് ഓഫേഴ്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വരും ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റഗറി ടെലിസ്കോപ്സ് ഉണ്ട് ഹോം കളക്ഷൻ ഹോം പേജും ഉണ്ട് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ആക്ച്വലി ഈ തീമിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടെലിസ്കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിലൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാറ്റഗറി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു ആ ഒരു നെയിമിൽ ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് പറയും ക്രിയേറ്റ് എ കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് കളക്ഷൻസ് എന്ന് തന്നെ പഠിഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ ഷോപ്പിഫൈയിൽ ബെറ്ററാണ് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഊക്കമോസിലേക്കോ വേർപ്രസിലേക്കോ വരുമ്പോൾ അത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറും മറ്റേത് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കാറ്റഗറീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ഇവിടെ ഇതിന് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ പുതിയൊരു കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഈ കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളടുത്ത് ബാക്ക് പോകാൻ പറയും അതായത് ദ ലിവിങ് ദിസ് പേജ് വിൽ ബി ഡിലേറ്റഡ് അൺസേവ്ഡ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേ കൊടുക്കാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വേറെ കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാം പോവും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കളക്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കളക്ഷൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള കളക്ഷൻസും പുതിയ കളക്ഷൻസും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിലവിൽ ടെലിസ്കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോറി ടെലിസ്കോപ്സ് ആൻഡ് ഹോം പേജ് ഈ രണ്ട് കളക്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് കളക്ഷനിലും ഇനി ഇനി ഒരു പുതിയ കളക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് കളക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക സ്കോപ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സ്കോപ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ ടൈറ്റിൽ ആ കളക്ഷൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ടൈറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കളക്ഷൻ ടൈപ്പ് മാനുവലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ കളക്ഷനിലേക്ക് ആവുന്ന രീതിയുണ്ട് മാനുവൽ ആയിട്ട് ആവുന്ന രീതിയുണ്ട് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് ഇവിടെ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വെൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെൻഡറേ ഉള്ളൂ ആ വെൻഡർ ഇതാണ് മൈ സ്റ്റോർ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റാം പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിഫൈയിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു തരും അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ നോക്കാം യെസ് ടെലിസ്കോപ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് ഇത് കണ്ട ടെലിസ്കോപ്പ് ആക്സസറീസ് ഇതെവിടെയാണ് ഈ കാറ്റഗറി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിസ്കോപ്സ് ക്യാമറാസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ക്യാമറാസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ക്യാമറ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് ആക്സസറീസ് ഒപ്റ്റിക് ആക്സസറീസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആക്സസറീസ് അതാ ഒപ്റ്റിക് ആക്സസറീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ടെലിസ്കോപ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ഓരോ പ്രോപ്പർ നിങ്ങൾ എന്താണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോ ടെലിസ്കോപ്പ് ആക്സസറീസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇതിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബൈനോക്കുലർ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ബൈനോക്കുലർ ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറാസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആക്സസറീസ് ബൈനോക്കുലർ മോണോക്കുലർ ആക്സസറീസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വരും ഓക്കെ ഞാൻ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്സും പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഒപ്റ്റിക്സ് സ്കോപ്സ് ടെലിസ്കോപ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിഫൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടാക്സോണമി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ വരുമ്പോൾ കമാൻഡ് എഫ് ഓർ കൺട്രോൾ എഫ് വിൻഡോസിൽ കൺട്രോൾ എഫ് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത് അവിടെ വരും ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ വരും മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ബേബി മൊബൈൽ ആക്സസറീസ് എന്നൊക്കെ വന്നു അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പോലെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇൻസൈറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഏത് സൈഡിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിലും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്റ്റീവ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ സേവ് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ മതി സേവ് ബട്ടണിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കോപ്പി ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ടൈറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യണോ ഇമേജസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇൻവെൻറ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിലും മതിയോ അതോ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കണോ എന്നുള്ള ചോദിക്കും യൂഷ്വലി ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകും എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലായിരിക്കും പോയി കിടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ
അതിപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഈ ഒരു തീമ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീമിലുള്ള അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റോ ഇമേജസോ അതിന് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അവിടെ അത് ആ ഒരു സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇമേജും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഇമേജ് കാർഡും ഇമേജ് കാർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജിനവിടെ ഒരു ലിങ്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിന് താഴെയായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് മാത്രം ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം ഈ ഇമേജിൽ ഈ ഇമേജ് മാത്രം ഉള്ളവരത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്കൊരു യു ആർ എൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജിലേക്കോ പേജിലേക്കോ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കോ ഒക്കെ പോവാം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടാബ്സ് അതിന് താഴെയായിട്ട് കസ്റ്റം കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡായി പോയിക്കോളും അല്ലോ അത് ഹൈഡായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെല്ലേഴ്സിന് താഴെയായിട്ട് വേറൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡായി പോകും ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് വ്യൂ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് അൺഹൈഡാവും പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഫീച്ചേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ ഇറ്റാലിയൻ ചെൽസി ബോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ കാണിക്കേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇമേജ് അടുത്തതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇതിനനുസരിച്ചെല്ലാം ഇതൊക്കെ പല പേജുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഈ ലിങ്ക് ചെയ്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറോ ആയിരം പ്രൊഡക്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കണക്കും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സെയിൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീസണൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ തന്നെ തരും മൊബൈൽ വ്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ മാറ്റി ആ അത്ര മതി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെ സ്ലൈഡേഴ്സിലൂടെ ഇല്ല റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ വ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രാഫിക്ക് വരുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ വ്യൂസ് ആയിരിക്കും മൊബൈൽ വ്യൂ മൊബൈൽ ത്രൂ വരുന്ന യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമേജ് വന്നു ആ ഇമേജിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് താഴെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മൊബൈൽ സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് കണ്ടൻറ്റ് എബോവ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഇവിടെ ബട്ടൺ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ബട്ടൺ ലേബലിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരും ഓക്കെ ഈ ബട്ടണിന് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ടൺ സ്റ്റൈൽ സെക്കൻഡറി വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ബട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അവിടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലൂടെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈമറി ബട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും പ്രൈമറി ബട്ടൺ വരിക സെക്കൻഡറി ബട്ടൺ ഒരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും വരിക ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒരു ഒരു ചുറ്റും ഒരു സ്ട്രോക്ക് പോലെ അതായത് ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി വൈറ്റ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഒന്നുമില
പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇനി താഴെ ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇമേജസ് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തു അവിടെയും സ്ലൈഡേഴ്സാണ് ഇതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അത് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ഇനി താഴെയായിട്ട് വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെക്ഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് എ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ബ്ലോക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇമേജസ് ആണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടർ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ യെസ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് മണി ഗ്യാരൻറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബേസിക് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കസ്റ്റമറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ലോഗോ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ബ്യൂട്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ഇമേജസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെലക്ട് ഇമേജിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇമേജസ് ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇമേജസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറൊരു സൈറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മേ കുറച്ച് ഇതുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഗതിയല്ലേ ആകെ രണ്ട് ഐക്കൺ മാത്രമേ ഇതുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളൂ അത് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് രണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഡോസം ഫോൺ ഡോസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഈ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഐക്കൺസും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫ്രീയും പെയ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് കിട്ടും ഈ ഐക്കൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐക്കൺസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐക്കൺസ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിനി മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് മണി ഗ്യാരൻറ്റി ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു യെസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നുകിൽ മെയിലിൻ്റെ എൻവലപ്പിൻ്റെ ഒരു പടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പടം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന എല്ലാം പെയ്ഡാണ് അത് നമുക്ക് പെയ്ഡ് വെർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എൻവലപ്പിൻ്റെ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് സൈസ് ലാർജ് എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ചെറുതുമാണോ വലുതുമാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുക ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡിഫോൾട്ട് സൈസ് തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എസ് വി ജി ഫയലായിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് വി ജി ഫയൽ തന്നെ നമ്മൾ ഐക്കൺസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത് പിന്നെ സ്കെയിൽ ചെയ്താലും വലുതാക്കിയാലും അതിന് ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പി എൻ ജി പോലുള്ള ഫയലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി കുറയും അതുപോലെ ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ എച്ച് ടി എമ്മിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇമേജസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മണി മണി ബാക്ക് മണി കൺട്രോൾ
യെസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീൽഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ യെസ് ഇത് മതി ഇത് പ്രോ ആണല്ലോ ഷീൽഡ് വിത്ത് ടിക്ക് വേണം ഷീൽഡ് വിത്ത് ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കായിട്ട് വരും ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല തൽക്കാലം യെസ് ഫ്രീ വർഷ് ആ യെസ് ഷീൽഡ് ഹാഫ് ഷീൽഡ് യൂസർ ഷീൽഡ് ഷീൽഡ് ഹാർട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും എസ് പി ജി ഫയലാണ് എന്നിട്ട് ആ ഫയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോപ്പിഫയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എസ് വി ജി ഫയലാണെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങനെ പല ഫയൽ ഫോർമാറ്റും ഇവർ ത്രൂ ഔട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചില സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വേർഡ് പസിലൊക്കെ ചിലതിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എസ് വി ജി ഫയലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ചില തീമുകൾ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് എസ് വി ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് സ്ഥലം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി രണ്ടും കോപ്പി ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒട്ടും ഇത് എല്ലാം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതേപോലെ കാണിച്ചു തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐക്കണും കുറച്ച് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഐക്കണും ലൈൻ ടൈപ്പ് ആയിക്കണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതും കൂടെ അങ്ങ് മാറ്റാവുന്ന അത് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല ഇതേപോലെ ഐക്കണം അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ചേഞ്ച് ചെയ്തോളാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫൂട്ടറാണ് ഈ ഫൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെനൂസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൂട്ടറിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഏത് മെനു അവിടെ വരണമെന്ന് കാണിക്കും അവിടെ നമ്മൾ മെനു നമ്മുടെ ഷോപ്പിഫയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു മെനു ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് സ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് മാറ്റി അതുപോലെ ഒരു നാവിഗേഷൻ മെനു ഇവിടെ കൊടുത്തു പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്തു നാവിഗേഷൻ മെനു കൊടുത്തു മുകളിലൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ബാർ കൊടുത്തു പിന്നെ പിന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാറ്റഗറീസൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഓവറിങ് സ്റ്റൈലും അനിമേഷൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇത് തൊട്ട് താഴെ ഒരു സീസണൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെനു കൂടി കൊടുത്തു ഇതിന് താഴെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവിടെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കൊടുത്തു ഈ വീഡിയോ കൊടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് വിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ലിങ്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റം എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താഴെ ഒരു ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഐക്കൺ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഐക്കൻ്റെ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടിപ്പോയി അത് ഞാൻ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സൈറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മളിത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ വന്നിട്ടില്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ വേണം അതുപോലെ ഷിപ്പിംഗ് ടീമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിലെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ടൈറ്റിൽ മാത്രവും ടൈറ്റിലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് മാത്രം കൊടുത്തേക്കാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് 
ചെക്കൗട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കൗട്ട് പേജിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് മെത്തേഡോ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാരണം അതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മിനിമോഗ് ഫയല് ഫോൾഡർ സോറി മിനിമോഗിൻ്റെ ഷോപ്പിഫൈ തീം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വരുന്ന ഡൗട്ടുകളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു തീമിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ആൻഡ് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെ